Kianza na Reni Beauty Empire. Ilikuwaje na kwanini ulikamua kufungua saruni ya mambo ya ngozi na vitu kama hivu? Reni siyo majina yangu, ila ni brand name yangu. Yeah, kwa hiyo from there kulikuwa kuna Reni Totos, kulikuwa kuna Reni Collection, Reni Beauty Empire, Reni Transport. Yeah. Okay saa tunajua uh, Reni ipo kwa ajili ya kutibia ngozi na watu tunajua sasa hivi ana sana ya ngozi na machunusi mengi usoni na nini sasa unaambia nini wale ambao wanao matatizo alafu bado hawajatafuta dawa hadi sasa hivi Okay kwanza mimi huwa nasemaga health is wealthy Kwa hiyo Reni Beauty Empire sisi tuna vitu vingi sisi tuna deal na ngozi tuna deal na uzazi tuna deal na watu wenye weight kubwa mambo ya uzito Kwa hiyo uh, when it comes to ngozi tunajua hiyo ndio organ kubwa kwenye mwili wa binadamu. Na ngozi inasema sana ukiwa na stress itatoka kwenye ngozi. Ukiwa na furaha si tukikuona ngozi yako itasema jinsi unavyo glow. Hata ukiwa tajiri ngozi huwa inasema aina haja ya wewe kushout. Kwa hiyo for us tu, tunatibu watu wenye matatizo ya mba, chunusi. Uh, kama hata unataka tu ku glow kuka vizuri ya Halafu uzito tunaangalia kama una weight inayostahili tunafanya detox na vitu vya design hiyo. Na watu ambao wana shida ya hormone imbalance we are helping them tunawapa supplement ushauri, tunatoa elimu. Yeah. Okay, sasa hivi kumekuwa kuna watu wengi ambao wanatumia madawa ambayo sio mazuri ni makeme kwa ajili ya ku ya kubadilisha ngozi zao na wanataka kujua kwa sababu ni moja kati ya mtaalamu wa ngozi hivi ukitumia vitu kama hivyo hapo ni madhara gani ambayo unayapata kutokana na kutumia madawa ambayo yana ya makemi kwa mengi kwanza kemikali zingine tunatumia binadamu hatuwezi kuzipuka kwenye chakula na vinywaji na vipodozi lakini kwa vile ambavyo vinaepukika tunaweza kuviepuka lakini kama tayari unaishi maisha haya ya kawaida lazima kila mtu ana sumu kwa hiyo mara nyingi tunawashauri kufanya detox kutumia supplement kuja kufanya huduma hii hapa ya facial ya scrub tunafanya uh, kwa, kwa kwa mashine ambazo sisi tume tumeziagiza kwa ajili ya huduma hii so we are good yani Reni Beauty Empire we are the best you are the best see sasa hivi kuna watu wengi wanakujua kwa madam Reni wengine miss conference na kama hivi sasa watu wa hivi na wako alisia Reni ni nani I have two faces actually. Kuna Irene Roberts ambaye ni manager wa A plus P and Primary. Alafu kuna Reni ambaye ni CEO wa Reni Beauty Empire. So I have two faces. Na kweli tu I have to admit sio rahisi. Kuwa serious kidogo na mambo official alafu kuja huko kwenye entertainment ngumu lakini all is well ni baraka za Mwenyezi Mungu. Okay sasa same juu madam Irene ni mtu aina gani? Madam Irene ni mtu smart, ni mkali, um good fearing. Um ana sio uh, outdoor, ni mtu wa kukaa tu ndani. Hana marafiki wengi ila anajuana na watu wengi. Uh, Irene ni first born kwa ndo Irene. Irene festival. Irene festival. Yes. Sorry. Irene ni eh uh, wengine sitaki kusema. I do not have to release my secret lakini kwa ndo Irene. Na Irene ni mtu smart, mtu mpole, mtu ambaye ana socialize na watu, mtu mwenye mwenye kupenda biashara yake and I do a lot for my brand. Kuna vitu wana post najua vingine hata watu hawanielewi lakini that's it. So it's Irene and Reni so I have two faces. Lakini ndo maisha. Okay, sawa. Hivi kuna pochi yako tukiacha sim, tukiacha charge pamoja na pesa. Mimi ni kinao tukosa. Oh, I must get perfume. Yeah. Ni perfume. Ah, wana sima let your perfume introduce you. So for me, and huwa lazima nibebe perfume kwenye pochi yangu. Lazima, yani naweza kusahau kila kitu lakini sio perfume perfume. Kwa perfume ndo kila kitu. Yeah, for me, yeah, naweza kusahau hela lakini sio perfume. Okay sawa. Hivi madam ni mkristo. Mimi ni mkristo, yes, lakini na sali dini zote. Hmm. Tutaka tutajie neno moja ambalo unalipenda sana kutoka kwenye Biblia. Kwenye Biblia. 
neno uh, i mean uh, bible verse au mstari ambao yani mtu akiambia anatazama sasa hivi pale machupa akiona atelimika kutokana na neno hilo uh, na mistari mingi napenda lakini kuna miwili kuna miwili ambayo naipenda sasa mimi nasoma english bible ya jeremia 29 11 na upenda for i know the plans i have for you to prosper to win not to harm you alafu naipenda nyingine inasema haleluya nampenda bwana maana amesikia sauti ya dua zangu yeah that's it sawa hivi mara mwisho wewe kutumia mkologo ni lini i don't do that mimi napenda supplement napenda serum napenda um, uh, face wash na, na products zangu na product lakini siwezi kununua mafuta ya mtu alotengeneza afu nipake. Kwa nini upendele kupanda mkoro? Ah, uh, not for me. Nizili sije nikawa nikawa alibia wanotumia. It's not for me. Okay, saa kuna wadada wengi ambao sasa hivi wanategemea pesa kutoka kwa wanaume zao, mabwana zao. Wewe ni moja kati ya mwanamke ambaye ni mpambanaji. Hivi ukiona mtu anafanya kitu kama hicho hapo woga ni kiasi gani ambavyo una au unatamani una ni ushauri gani ambao unawapa watu ambao wanafanya vitu kama hivyo hapo ama mdada ambaye sio mpambanaji ambaye ategemea mwanaume hela ya mwanaume ah so yako wewe unataka kunigombanisha na dada dada anyway okay frankly kwanza biblia wala msahafu hamna sehemu ambayo mwanamke anatakiwa afanye kazi biblia wala msahafu kwa hiyo una mwanamke anatakiwa atunzwe ndio inavyotakiwa haitakiwi mwanamke kufanya kazi kama yupo anayehudumiwa mimi wanampongeza sana na kama kuna mwanaume huko anamhudumia mwanamke wake tafadhali ongeza matunzo yani hudumia tu hudumia tu kwa sababu ni wajibu wako lakini kama yupo mwanamke ambaye anafanya kazi au yupo kama mimi ni mjasiria mali nisimkatishe moyo aendelee na afanye ingawa ni hatari eh, ni hatari kwa sababu Uh, kwanza atakuwa atapata shida kuwa na mahusiano kishakuwa na vihela hela mwanamke mambo ya mahusiano huwa yanakuwa magumu kidogo kwa hiyo eh mimi simshauri mwanamke afanye kazi kwa kweli kwa mimi hapa kwa hiyo mshauri mzao kufanya kazi afu anafanya uh, it's a choice not everything is for everyone kwa hiyo mimi nimechagua upande huu na wewe unaweza kuchagua upande huu mwingine Samdo anataka anataka kujifunza kutoka kwako. Alafu unasema kwamba si mshauri mwanamke afanye kazi. Hivi ah, uone kama ni changamoto pia unampa mtu ambaye anakutazama. Ndio maana nimeweka majibu mawili mawili asintofahamu. Yaani Biblia wala msaafu haumruhusu mwanamke kufanya kazi. Ila kama utaamua kufanya kazi, fanya kazi. Lakini athari zake ndio hizo ambazo nimewaambia. Lakini kama yupo mkaka huko anamhudumia mwanamke wake, amhudumie tu tena kwa asilimia mia. Yeah. Sawa, hivi unawashauri nini ya wale ambao wanatamani kwenda kufanya surgery ama ambao washafanya surgery? Kama tunajua sasa hivi dada wengi sana wanapenda sana kufanya surgery na vitu kama hivyo. Unawashauri nini ambao wanataka kwenda kufanya surgery na ambao washafanya surgery? Uh, mimi mi binafsi naamini kwenye mazoezi na kula kula vizuri. Hakuna kinachoshindikana. Watu wanaonijua wanajua kama mimi nilikuwa mnene lakini nimepungua mpaka nimefika hapa nilipo na wakati mwingine nikiwatajua watu umri wangu hawaamini. Yeah. kwa hiyo hakuna kinachoshindikana ni dedication tu. Kidedicate uh, kwenye afya ni nile right, nifanye mazoezi, nilale kwa wakati, nimeze supplement. Hakina uh, hamna hamna kinachoshindikana. Tatizo wa dada wanapenda kupiga picha vya kula. Yeah, na kusnap vya kula. Na ukimtoa out lazima ale why can't you say no thank you i'm fine usile yani mdada anataka ale 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 sasa mtu unakula kama mchwa what do you expect mwili utakuja tu kwa hapo unamaanisha surgery sio sio nzuri mazoezi ni muhimu eh mazoezi fanya mazoezi kula vizuri lala kwa wakati meza supplement fanya detox hakuna kinachoshindikana utaka sawa tu okay sawa kwa simu yako unatakiwa kufuta hapo tatu kuna Instagram kuna TikTok pamoja na WhatsApp. Ipi ambayo itaondoka hapo katika simu yako? Kuna WhatsApp, kuna TikTok na Instagram. Ah, nitafuta TikTok. Mimi TikTok kwanza wasitumia lakini sipendi. Sipendi TikTok kwa sababu mimi 
Sipendi kujirekodi rekodi. Mm. Kwa nisimako kuna pass? Kuna yeah, pa, kuna face ID. Kwa nini? Ni usalama tu asi. Mimi I have nothing to hide. Mimi huwa sina kichwa kuficha. Ndio maana hata gari yangu haina tint. Kwa hiyo mimi I have nothing to hide. Ni usalama wangu tu ili simi sije ikajipiga au nini lakini I have nothing to hide. Okay, hivi kalba hujatoka nyumbani. Nataka kujua vitu vigeni vitatu ambavyo unazingatia kabla hujatoka nyumbani, kwenda kazini ama kwenda sehemu yoyote. Um, kuzima taa, kufunga milango na uh, na kuwa na, na perfume. Yaani for me ni kuzima taa, kufunga milango na kubeba perfume yangu kwenye pouch. That's it and to know uh, what to do kwenye siku hiyo nzima. Kwa hiyo nikiwa natoka nyumbani najua naenda wapi? Kani nakuaga na karatiba kwenye simu yangu. Kwa hiyo perfume ndo na kila kitu sana kwa if you want to kill me you know what to do <laughs> if you want to win me you know what to do kwa perfume ni eh kabisa kabisa perfume ni kila kitu eh bana bado tupo na madam reni aka miss confidence bado tunapiga nae story mbili tatu ka tunaendelea kupiga nae mawili matatu pia kujua maisha kama walivyosikia hapo lakini pia tunaendelea kupiga nae story katika harakati zake za kimaisha ambazo anazifanya kama tunajua sasa hivi ana Rain Beauty Empire na watu wana wanabadilika wana nyuso zao wanakuwa fresh kabisa wanakuwa good kama unavyomuona mwenyewe hapo okay madam Rain hivi wanaume wa kibongo kidogo ambacho tunakukera sio ambacho kinanikera sio wanaume wa kibongo uongo wanaume wa kibongo ni waongo hasa hasa when it comes to financial maso waongo anakuambia nina hiki na kile na hiki na kile in reality it doesn't have any. Okay, sir. If you kill somebody na Bruno, you should get a match on a chemist to dog a quack. Bruno, ah, na misses, na misses vitu vingi. Kwanza mi na yetu na zako kongia kila kitu. Kwa yoyo huwa na misi story, na misi mtu wa kunichana, ukweli. Yani Bruno ndo mtu ambaye na wezako kunichana. Kwa mbaya apa mepuse ya apa fresh ya apa sio. Akini yami na mtu mengine na weza. Ona masenge na yana Bruno. Oh, uh, he is a very good friend of mine. Yeah, a very good friend of mine. He's more than a brother. He's one I turn against you guys. He's more than that. Yeah, we are friends too. Na usiano wa urafiki wa miaka kumi na moja. Kwa ni mdam refsa. Mdam refsa. Na siju ya taka mae ya na usiano wa miaka kumi na moja. Au wana na mtu ambaye ya ni rafiki ya kumi na moja. I think... I'm the only one. Kwenye ni marafiki ya kwenye miaka kumiaka kumina mwini. Sana, sana. Samsi. Apana. Kiukweli hakuna. Hakuna jitu. Frankly, hakuna interview ambayo ni mwai kufanya sija ulizwa kili suwani. Yamani, my dear people. Kwanza, Franky Kaoa, laba ni wambie, na kwa batu nzuri nilienda kunegoshiate mahari tulikuwa hapo na mimi nilisimama kama dada wa bwana harusi kwa hiyo eh please hili swali i hope this is the last time naulizwa hili swali jamani kwanza sikutegemea nyie kama mtaniuliza hili swali anyway lakini uh, to come clean that's it ndio hivyo okay sh- shukran sana mad yeah yeah nashukuru sana next time ndio tutakuwa kuhitaji pia kwenye show nyingine kwenye show mimi kwanza sipendi kuwa maarufu jamani. Sipendi kabisa kuwa maarufu. I love to make money and to stay low key. Kwa hiyo hata hii nimejitahidi sana. Kwa kama chupa TV umejitahidi. Najua ambapo nimewazungusha zungusha. Hata tumekupata leo tumehasa kweli ya. Najua najua ambapo mnajua nimewazungusha zungusha. Nimewaambia hiki na kile litakiwa iwe juzi jana wiki iliyopita. Lakini Atumai Mungu ni mwema mimi ni daka. Sema sio tu kwa watu tunakushukuru. Nashukuru sana. Thank you so much. Thank you for having me. Karibuni Rain Beauty Empire. I love you so much and God bless you. Bana Madam Rain amemaliza hivyo. AKA Miss Conference kama walivyomsikia hapo amesema anawapenda wote lakini pia msao kuja kwa Remy Beauty Empire kwa ajili ya kufanya fashion. 
na kuwa soft kabisa. Hii ni Machupa TV. Usisahau kusubscribe mimi Dizena Snake. Usisahau kunifollow kwa Instagram lakini pia usisahau kwa hapa wanangu wote ambao wanazama sasa hivi Machupa TV. Shout out sana tunawakubali lakini pia kwa wanangu wote ambao ambao hajasubscribe lakini pia wende wakasubscribe Machupa TV kwa sababu tupo kwa ajili ya kukupa update zote ambazo zina, zinatokea Tanzania na nje ya Tanzania lakini pia kupigia uh, kujua story za master wako ambao walikuwa wafahamu lakini pia kujua harakati za maisha watu ambao ni wakubwa hapa Morogoro na same tofauti tofauti mi designer snake tukutane next time i'm out